देखते पावा जे बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला प्रयोग करना होगे ये बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला डर जोड़ना तो माके सब अपोथम जाते होगे ये रखो मांगो सिंपल सबोटेड बीम मास कने एक एक लोड थक बे ये रखो मांगो तुम्हारा मैकेनिक्स से कोरियर से पूर्वे हो तो ये रखो एक टब बीम देखो जेकने एवी एक टब बीम जब दोर दोर को तीन मीटर मास कने चश्मों की जलोट प्रयोग करा हुए से ये पश्चत देर मीटर और पश्चत देर मीटर ये अंकों को लर क्षेत्र खबर मोतम काजुले रिएक्शन फोर्स बेर करा आर ए आर बी रिएक्शन फोर्स बेर करता होले तुम्हाके ए और तो बी बीन तो मोमेंट नहीं था होगे एक है ना सामेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट ए क्लॉकवाइज पॉजिटिव आर आर पी एंड डिक्लो वाइज कास्ट करवे जार्ज नोटेड नेगेटिव इनटू तब दूरोत्तो ए थे के बी बोन तो दूरोत्तो तीन मीटर एक अंत का आर बीर मान बेर करो आमी दूषो टोटल लोड आमर चाशो आर बीर मान जो दी दूषो है एक ता सापोट जो दी दूषो की जो लोड नहीं बाकी सापोट बाकी लोड नहीं शॉकल लोड जैसे तो भार्टिकल शुद्रांग में भार्टिकल फोर्स एनालिसिस करते हैं जैसे सामेशन ऑफ भार्टिकल फोर्स इक्वल्स टू जीरो आप और पॉजिटिव तो अल आप और यहाँ से आरे आरबी ये आरे आरबी पॉजिटिव पर चश्मों के जिलों डाउनलोड डाउनलोड जनरेटर नेगेटिव आरबी मान टाइकन तेरे जरम एक है ना दोरगो सिरो तीन मीटर एक है ना दोरगो को बोलते हैं हमारा एल एक है ना लोड सिरो चार सौ केजी एक है ना लोड है कैसे पी ताले एक है ना जो दी तीन मीटर जो दी एक है ना देर मीटर देर मीटर दो इवा घोटा ताले एल एक है ना एल बाय टू एल बाय टू आकर दूसरा बात भाग होंगे एबार हमें आरे � P into दूरत्तो L by two R B इंटीग्रल वाज़ जनो माइनस इनटू तब दूरत्तो L इखन तक R B मान बेर कोल्लम P by two टोटल लोड हुला हमार P यर मुद्दे R B जो दी P by two नहीं ताहले बाकी टा R नहीं बे बाकी बोतरु को P by two जेटा भार्टिकल फोर्स एनालिसिस इर मध्य में आवारों एकी फॉर्मूला इखने आमी ये जे बेर कोरे कोल्लम R A R B पॉजिटिव शेयर फोर्स बनी मोमेंट डायग्राम है तुमरा पूर्व देखिए ऐसे कौन तुम चप्पल रह जरा देखिए ऐसे जो ये तो था शेयर फोर्स डायग्राम ये तो बनी मोमेंट डायग्राम जो तो आरे दूसरो दूसरो तो लेकिन दूसरो उठ बे इकहन ते के चार्शो नाम बे इकहन ते के दूसरो उठ बे ये तो शेयर फोर्स डायग्राम ए बिंदु ते ए जे ए बिंदु डेट इस ए बिंदु को था बोला होच्छे ए बिंदु ते मोमेंट सुन्नो आवार देखो बी बिंदु ते मोमेंट सुन्नो वर्तत सापोट बिंदु ते मोमेंट पागला मोमेंट ओनली मैक्सिमम हो बे शुद्ध मात्रो आमी जिधे बिंदु रे नाम दे सी बिंदु ताहले सी बिंदु ते मोमेंट पावे सी बिंदु मोमेंट को मोमेंट जो दिया मैं सीबीएन तो नहीं ताले जेकुना एक प्रांत जो दिया मैं मोमेंट नहीं सब समय बाम प्रांत नहीं है वो बस तो हमरा ताले बाम प्रांत जो दिया नहीं ताले आर एर मान कोतो बेर कर सी हमरा पी बाय टू ताहले ए सीबीएन तो मोमेंट नहीं ले आर एर मान पी बाय टू इनटू एल बाय टू पी बाय टू इनटू एल � by four that is three hundred kg meter एक है ना three hundred kg meter सेम ये टा फॉर्मूला यूज़ करें और ये टा डायग्राम ऑन करें जहेतो हमरा ये है ना डायग्राम ऑन कुन कोर बोना ये डायग्राम हमरा ऑन कुन कोर बोना शोरा शोरी या तो कुनो किस ना करें ये ऑन को शोरा शोरी ऐसे उत्तर में दम्य आमी ऑन को चले आएगो एबार हमें तो सॉल्यूशन करें एक टेक्निकल पब्लिकेशन है यहाँ पे बोला सेम ऑन को जब उन्हें एक टक करें दिले हुए आमी दुनिया मरांग उड़ा करें दिते से एग्जाम्पल टू टेक्निकल पब्लिकेशन थी क्या इस एग्जाम्पल टू ते एग्जाम्पल टू ते तो मतलब बोलते से जब तीन मीटर लंबा चौलीस सेंटीमीटर चौरा तीन मीटर लंबा चौलीस सेंटीमीटर चौरा आशी मिलीमीटर पूरो ये देखिए जो सेंटीमीटर बनाते हैं आठ सेंटीमीटर पूरो एक काठेर तो अब तक दो ही प्रांत मुक्त हो बे खुदी रूपर बोशी है ये मास बराबर की बराबर मास बराबर चश्मे के जलोट प्रोजेक्ट करा हुआ है जहाँ बेंडिंग बिरोन कोता हो गए ऐसे ही मास बराबर चश्मे के जलोट ये जो नंबर आउंगर स एटा केजी मीटर तक के सेंटीमीटर जितना एक्सोडे गुन करता होगा। वाई टा की न्यूट्रल एक्सिस 
from neutral axis neutral axis ওটা বলাই ছিল যেটা আয়তাকার সেকশন যার প্রস্থ হলো 40 সেমি আর পুরুত্ব বা উচ্চতা অথবা ডেপথ বা গভীরতা একই কথা 80 মিমি বা 8 সেমি নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্স এটাই হলো y এর মান এখান থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব কত হবে 8 এর অর্ধেক হবে 4 এই যে y 8/2 is 4 সেমি আর এটা আয়তাকার সেকশন মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া i সমান b a স্কয়ার বাই 12 ফর্মুলা এলাং দা x অ্যাক্সিস বিবেচনা করে তাহলে b এর মান 40 h এর মান 8 b a স্কয়ার বাই 12 এখান থেকে i এর মান বের হয়ে গেল তাহলে আমি বের করতে চাই কি বেন্ডিং পিরিয়ড বেন্ডিং পিরিয়ড s সমান m i বাই i m এর মান এখান থেকে ব্যবহার হবে y এর মান i এর মান এখান থেকে ব্যবহার হবে খেয়াল রাখবা একক জনক সাবধান একক জনক ভিন্ন না হয় একই হয় যে মানটা বের হলো এত কেজি পার সেন্টিমিটার স্কয়ার করছি সেটা হলো লোড যদি বিমের মাসখানে থাকে এবার আমরা করব লোড যদি বিমের মাসখানে না থাকে অর্থাৎ দেখো এই যে একটা চিত্র আমি অঙ্কন করছি এটা এ বি একটা বিম যার ডিসটেন্স হলো 3.9 মিটার এ বিন্দু হতে 1.6 মিটার দূরে সি বিন্দুতে 340 কেজি লোড প্রয়োগ করা হয়েছে তাহলে এই 340 কেজি লোড নিশ্চয়ই এ বি বিমের মাসখানে কাজ করতেছে না তো এরকম ক্ষেত্রে আমরা একটা ফর্মুলা বের করব এই ফর্মুলাটা আমরা ডেভেলপ করব দেখা যাক কিভাবে বের হয় আমরা আগে মেকানিক্স যে নিয়মে করছি সেখানে এজ ইউজুয়াল আগে অঙ্ক করানো হয়েছে যে এ বিন্দু মোমেন্ট নিয়ে আর বি মান বের করা হয়েছে আবার ভার্টিক্যাল ফোর্স অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আর এর মান বের করা হয়েছে আর এ আর বি মান বের করার পরে তোমরা শেয়ার ফোর্স বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামে দেখো এ বিন্দু বেন্ডিং মোমেন্ট জিরো বি বিন্দু বেন্ডিং মোমেন্ট জিরো বি বেন্ডিং মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম হবে অনলি সি বিন্দুতে তাহলে সি বিন্দু যদি আমি মোমেন্ট নেই দেখো সি বিন্দু মোমেন্ট এই যে নেওয়া হয়েছে যে কোনো এক প্রান্তে নিলেই হবে যদি আমি বাম প্রান্তে নেই তাহলে আর এর মান 200 ইনটু ডিসটেন্স হলো 1.6 আবার যদি এই প্রান্ত নেই যখন এক প্রান্ত নিতে হবে যদি আর বি এর মান নেই ইন তাহলে আর বি এর মান হলো 139.48 ইনটু তার ডিসটেন্স হলো 2.3 যখন একটা মান নিয়ে ক্যালকুলেশন করলে দেখবে একই মান আসবে কেজি মিটার থেকে এটাকে কেজি সেন্টিমিটার করা হয়েছে এই হলো ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম এই ম্যাথমেটিক্যাল টার্মটাকে যদি আমি এভাবে ফর্মুলা ট্রান্সফার করি তাহলে 340 এর পরিবর্তে এখানে ডালু ব্যবহার করা হয়েছে লেন্থ এখানে 3.9 এর পরিবর্তে লেন্থ এল ব্যবহার করা হয়েছে এই যে ডিসটেন্সটা বাম প্রান্ত থেকে ডিসটেন্সটা এটাকে ছোট হাতের এল দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে টোটাল লেন্থ যদি বড় হাতের এল হয় আর এটা যদি ছোট হাতের এল হয় তাহলে এখান থেকে এটা বাদ দিলে এল মাইনাস এল দ্যাট ইজ এর এই বিসি ডিসটেন্স তাহলে এখানে আমি আর এ আর বি এর মান বের করব সামনেটা মোমেন্ট এট এ ইকুয়াল টু 0 এখানে যদি আমি মোমেন্ট নেই ডব্লিউ ইনটু এল ডব্লিউ ইনটু এল প্লাস ওয়াইজ আর বি এন্ড প্লাস ওয়াইজ জন্য মাইনাস আর বি ইনটু এল একইভাবে এখান থেকে আর বি এর মান বের হলো আবার ভার্টিক্যাল ফোর্স অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা আর এর মান বের করলাম এই যে আর এর মান এটা হলো আর এর মান এবার মোমেন্ট বের করব আমরা মোমেন্ট এম বের করব আমরা জানি যে সি বিন্দু মোমেন্ট পাবে এ এবং বি বিন্দু মোমেন্ট পাবে না তাহলে সি বিন্দু যদি মোমেন্ট নেই বাম প্রান্ত যদি নেই আমি তাহলে আর এর মান কত এটা ইন্টু তার ডিসটেন্স কত এল এই যে আর এর মান এটা আর এ ইন্টু ডিসটেন্স এল যদি আমি এই প্রান্ত নিতে চাই তাহলে আর বির মান ইন্টু ডিসটেন্স এল মাইনাস এল এই যে আর বির মান ইন্টু ডিসটেন্স এল মাইনাস এল এটা এটা একই এটাকে সিম্প্লিফাই করলে দেখা যায় এটা তাহলে এই সূত্রটা কখন প্রয়োগ করব মোমেন্ট বের করার জন্য যখন লোড মাঝখানে থাকবে না তখন এরকম একটা প্রবলেম এক্সাম্পল ছয় ছয় নম্বর এক্সাম্পলে তোমরা দেখবা বই ধরে তোমরা দেখতে পাবো টেকনিক্যাল পাবলিকেশন বইয়ে এখানে লেখা আছে থ্রি পয়েন্ট নাইন মিটার দীর্ঘ এত প্রসেসের একটা কাঠের বিমের দুই প্রান্তে দুটো খুঁটির উপর বসানো আছে এই যে দুই প্রান্ত দুটো খুঁটির উপর বসানো আছে বাম খুঁটি হতে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিটার দূরে এই যে দেখো বাম খুঁটি হতে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিটার দূরে তিনশো চল্লিশ কেজি বল প্রয়োগ করা হয়েছে পয়েন্ট লোড প্রয়োগ করা হলে সর্বোচ্চ বেন্ডিং পিরিয়ড এবং সেকশন মডুলাস বের করো সর্বোচ্চ বেন্ডিং পিরিয়ড হলো এস আর সেকশন মডুলাস হলো জেড বের করবো আমরা তাহলে বেন্ডিং স্টেজ বেস এস বের করতে গেলে মাই বাই আই তাহলে এম আমরা অলরেডি এখানে বের করে ফেলছি এম তাহলে বাকি থাকে ওয়াই এটা প্রস্তুতছেদ দেওয়া আছে প্রস্তুতছেদের নিয়ম হলো এই স্মার্ট মেজারমেন্টের ফর্মুলা হলো এইটা এল বি এইস এল বাই বি বাই এইস দৈর্ঘ্য বাই প্রস্ত বাই উচ্চতা অথবা ডেপ অথবা থিকনেস এখানে কখনো ডেপ যদি কমে যায় তাহলে এখানে থিকনেস দেওয়া হয় কখনো কখনো তাহলে এল তো অলরেডি আমরা থ্রি পয়েন্ট নাইন এখানে ব্যবহার করছি তাহলে এটা হলো প্রস্ত আর এটা হলো এখানে উচ্চতা বা ডেপথ বা এইস তাহলে এখান থেকে ওয়ায়ার মান আমরা জানি নিউট্রাল এসিস থেকে সর্বোচ্চ দূরত্বটাই হলো ওয়ায়ার মান অর্থাৎ যা উচ্চতা থাকবে তার অর্ধেকটাই হলো ওয়াই তাহলে পঁচিশের অর্ধেক সাড়ে বারো আই আ
y i এর মান এখানে আছে y এর মান এখানে মান বসিয়ে দিলেই যে মানটা বের হবে সেটা বের হবে সেন্টিমিটার টু দি পাওয়ার কিউব ওকে হ্যাঁ দুই ভাবে একটা হলো পয়েন্ট লোড ঠিক মিডলে কাজ করে আর একটা হলো পয়েন্ট লোড যদি মিডলে না থাকে এবার আমরা করব ডিস্ট্রিবিউশন লোড এরকম ডিস্ট্রিবিউশন লোডের অঙ্ক সিম্পল একটা অঙ্ক এখানে প্রতি মিটারে 400 একটা উদাহরণ হিসেবে আমি দেখাইছি প্রতি মিটারে 450 কেজি 6 মিটারে জুড়ে 2700 কেজি লোড এখানে মূলত কাজ করতেছে টোটাল লোড হলো 2700 কেজি যেহেতু এটা সাপোর্ট একটাই ডিস্ট্রিবিউশন লোড এবং সম্পূর্ণটা জুড়ে আছে 6 মিটার জুড়ে অতএব 2700 কেজি লোড আর এ আর আর বি तो वही भावे बिर करता होगा आमिया नोटुन गोरे बिर कोल्ला में ना जो दिस शेयर फोर्स डायग्राम ऑन कुन कोरी जो दियो ऑन के जन्नो तुम्हारे प्रोजेक्शन होगे ना बुझार जन्नो में बोलते सी जो दिस शेयर फोर्स डायग्राम ऑन कुन कोरी तो अल आरे रिएक्शन फोर्स तेरा सौ पंचाश छत्तासौ के जी तेरा सौ पं এবং বেন্ডিং মোমেন্ট এর মান সে ক্ষেত্রে হবে সর্বোচ্চ এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আমরা অঙ্কন করি এরিয়া মোমেন্ট পদ্ধতি যদি করি আমরা তাহলে এত গুণন এত ইনটু হাফ অর্থাৎ ত্রিভুজ অর্থাৎ এই বরাবর একটা বিন্দু আমি যদি সি কল্পনা করি সি একটা বিন্দু কল্পনা করি যেটা ড্যাঞ্জারাস সেকশন যে বিন্দু বরাবর ফর্ম করছে তাহলে দেখতে পাবো যে এই পাশে একটা ত্রিভুজ উৎপন্ন হচ্ছে যেটা মোমেন্ট হলো এরিয়া মোমেন্ট পদ্ধতিতে এটা হবে আর যদি তুমি সি বিন্দু মোমেন্ট নাও তাহলে তোমার মোমেন্ট দাঁড়াচ্ছে দেখো সি বিন্দু যদি মোমেন্ট নাও তাহলে আর একটা পয়েন্ট লোড আর সি থেকে সি থেকে এ পর্যন্ত সি থেকে এ পর্যন্ত একটা ডিস্ট্রিবিউশন লোড আছে আর এ কাজ করবে ক্লক ওয়াইজ আর ডিস্ট্রিবিউশন কাজ করবে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাহলে আমি যদি এটা নিয়ে কাজ করি তাহলে সি বিন্দু মোমেন্ট হবে আর এর মান 1350 কেজি তাহলে 1350 ইনটু 3 এটা ক্লক ওয়াইজ এর জন্য এটা পজিটিভ দেওয়া হয়েছে আর এই ডিস্ট্রিবিউশন লোড আছে হলো 3 মিটার জুড়ে তাহলে 450 কেজি প্রতি মিটারে হলে 3 মিটার জুড়ে 450 গুণ 3 এই ব্র্যাকেটের ভিতর যেটা দেখতেছো এটা কিন্তু শুধুমাত্র লোড টোটাল লোড ইনটু ডিসটেন্স ডিসটেন্স আমরা জানি ডিস্ট্রিবিউশন লোডের এভারেজ ডিসটেন্স হয় ঠিক মিডলে তাহলে 3 এর অর্ধেক কত দেন দেন দ্যাট ইজ 2025 কেজি পার মিটার আবার এখানে এরিয়া মোমেন্ট পদ্ধতিতে হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উচ্চতা এটা একটা ত্রিভুজ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উচ্চতা ওই মেথডেও তুমি হাফ ভূমি হলো 3 আর উচ্চতা হলো 1350 ওই মেথডে করলেও এই একই মোমেন্ট আসবে হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উচ্চতা আগে পিছে লিখে ফেললাম এই একই মান আসবে একই মান আসবে দেখো এটা ছিল হলো ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম এই টার্মটাকে আমি দেখো সিম্বলিক আকারে প্রকাশ করছে এখানে এখানে মান দেওয়া ছিল এখানে মান না দিয়ে w দেওয়া হয়েছে এখানে 6 মিটার দেওয়া ছিল 6 মিটার পরিবর্তে l ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে a বিন তে r এ আর r বিন মান বের করব আমরা a বিন তে মোমেন্ট নিলে সামেশন অফ মোমেন্ট ক্লক ওয়াইজ পজিটিভ ইকুয়ালস টু 0 তাহলে এখানে যদি আমি মোমেন্ট নেই তাহলে টোটাল লোড কত এখানে যদি 450 ডিসটেন্স ডিসটেন্স কত হবে এই এল এর ঠিক মিডল তার মানে আমি বলতে পারি এই মিডলটা যদি আমি সি মনে করি তাহলে এস এর দূরত্ব হবে এল এর অর্ধেক এল বাই 2 আর আর বি পয়েন্ট লোড এটা এন্টি ক্লক ওয়াইজ কাজ করতেছে মাইনাস ইনটু দা ডিসটেন্স হলো এল এখান থেকে আর বি এর মান বের করলাম টোটাল লোড আমরা জানি ডব্লিউ ইনটু এল তার অর্ধেক আছে আর এ তাহলে বাকি অর্ধেক আছে আর বি তে অর্থাৎ আমি আর বি এর মান বের করলাম ডব্লিউ এল বাই 2 টোটাল লোড হলো ডব্লিউ ইনটু এল যার অর্ধেক ডব্লিউ এল বাই 2 অর্ধেক আছে হলো আমার আর বি তে বের করলাম তাহলে বাকি অর্ধেক আর এ তে আছে যেটা ভার্টিক্যাল ফোর্স অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা পূর্বের অঙ্ক দুটোতে বের করে দেখাইছি একই ভাবে বের করে দেব বের করবা বের হয়ে যাবে তাহলে আর এ আর বি বের করার পর আমি কি করব মোমেন্ট বের করব মোমেন্ট নির্ণয় করব তাহলে মোমেন্ট কোথায় হবে সি বিন্দুতে হবে সি বিন্দু যদি আমি মোমেন্ট নেই তাহলে দেখো আর এ ইনটু ডিসটেন্স এল বাই 2 আর এর মান কত ডব্লিউ এল বাই 2 ইনটু ডিসটেন্স এল বাই 2 এর মাঝে একটা ডিস্ট্রিবিউশন আছে ডিস্ট্রিবিউশনটা মাইনাস হবে যেহেতু এটা ক্লক ওয়াইজ ডিস্ট্রিবিউশনটা এন্টি ক্লক ওয়াইজ মাইনাস হবে ডিস্ট্রিবিউশন কতটুকু আছে টোটাল ডিস্ট্রিবিউশন হলো লোড হলো w l c পর্যন্ত অর্ধেকের জন্য w l 2 ইনটু কাজ করবে কোথায় ঠিক মিডলে অর্থাৎ এটা এভারেজ ডিসটেন্স এটার আবার অর্ধেক এটা যদি l 2 হয়ে থাকে তাহলে এইটুকু তাহলে কত হবে l 4 অর্থাৎ l 2 এর অর্ধেক অর্থাৎ l 
4 এখানে লসাও করলে যে মানটা বের হয়ে আসে m w l স্কয়ার বাই 8 এই w টা হলো ডিস্ট্রিবিউশন লোডার w তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন লোডার ক্ষেত্রে যদি এরকম চিত্র আসে সেই ক্ষেত্রে সরাসরি এখান থেকে আমি অঙ্ক করব এই পুরো অংশটা আমার প্রয়োজন হবে না এবার আমরা একটা অঙ্ক দেখি एग्जांपल 9 নাম্বার एग्जांपल আমি দেখাইতেছি এই মুহূর্তে এখানে আমরা বলতেছি 9 নাম্বার আর 16 নাম্বার एग्जांपल এগুলো सेम অঙ্ক এর মধ্যে আমি 9 নাম্বারটা করাচ্ছি দেখো এবার আমরা একটা ম্যাপ প্রবলেম সলিউশন করার চেষ্টা করব एग्जांपल 9 বলতেছে 6 মিটার স্প্যান বিশিষ্ট সাধারণভাবে স্থাপিত একটা কাঠের বিমের গভীরতা 30 সেন্টিমিটার এই যে 6 মিটার স্প্যান বিশিষ্ট একটা কাঠের বিমের গভীরতা 30 সেন্টিমিটার এই যে 30 সেন্টিমিটার চওড়া 15 সেন্টিমিটার বলছে যে বিমের প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে 450 কেজি এই যে প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে 450 কেজি লোড কাজ সমভাবে বিস্তৃত সমভাবে বিস্তৃত অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস লোড এটা ডিস্ট্রিবিউশন লোড বিস্তারিত থাকলে সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট বের করো এবার বলছে যে সর্বোচ্চ বেন্ডিং পীড়ন বের করো এবার বলছে যে গভীরতা প্রতি 5 মিটার পর পর নির্ণয় করে পীড়ন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করো অর্থাৎ এই যে 30 সেন্টিমিটার টোটাল গভীরতা বলা হয়েছে এখানে তাহলে এই 30 সেন্টিমিটার 5 সেন্টিমিটার পর পর নিলে 6টা আসলে হবে 7টা এই পীড়ন নির্ণয় করে তার সাহায্যে এরকম একটা ডায়াগ্রাম বের করতে বলছে এবার আমরা সলিউশনে আসি দেখো এখানে আমরা জানি বেন্ডিং এস এস সমান হলো মাই বাই আই তাহলে আমাকে এম বের করতে হবে ওয়াই বের করতে হবে আই বের করতে হবে এই নয় নাম্বার সলিউশনটাই আমি এখানে অঙ্কন করেছিলাম শুরুতে তো এখানে দেখো আমরা লোড বের করেছিলাম কত টোটাল এই যে দেখো কোনো কিছু বের করার প্রয়োজন নাই এই ফর্মুলাটা ইউজ করে আমি সরাসরি অঙ্কে চলে যাব এই ফর্মুলাটা ইউজ করে তাহলে এম সমান ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই এইট ডাব্লুর মান কত চারশো পঞ্চাশ এরপরে এল এর মান কত সিক্স এল এর মান সিক্স বাই এইট এখান থেকে এত কেজি মিটার সেন্টিমিটার ওয়ায়ার মান এই যে আমি আগেও বলছিলাম যে উচ্চতর ওয়ার্ধেক অথবা নিকল অ্যাক্সেস থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব তিরিশ ভাগ দুই পনেরো আই কোয়েস টু আই আই থাকার সেকশন বি এস বাই বারো এবার দেখো এস 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 ম্যাক্স অর্থাৎ বেন্ডিং স্ট্রেস ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস মাই বাই আই আগে যে বেন্ডিং স্ট্রেসগুলো আমরা বের করছি সেগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেসে বের করা হয়েছে এখানে লেখার কারণ আছে পরবর্তীতে বলতেছে কেন আমরা এটা ম্যাক্সিমাম লিখলাম মান বসানো হয়েছে এখানে মান বসালে নব্বই কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস এবার ওই যে প্রশ্নে বলা হয়েছে যে পাঁচ সেন্টিমিটার পর পর বেন্ডিং পিরিয়ড নির্ণয় করো তাহলে আমরা এবার একটু ডিস্ট্রিবিউশন করে দেখি এখানে একটু তিরিশ নিউট্রাল এক্সিস থেকে উপরে আছে পনেরো নিউট্রাল এক্সিস থেকে নিচে আছে পনেরো এখন উপরে পনেরো পাঁচ সেন্টিমিটার পর পর যদি হয় তাহলে তিনটা ভাগ হবে এই যে পাঁচ দশ পনেরো তাহলে পনেরো সেন্টিমিটার উপরে কিন্তু অলরেডি এইটাই কারণ এখান থেকে পনেরো সেন্টিমিটার উপরে আমি অলরেডি মান বের করে ফেলছি নব্বই কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার তাহলে নিউট্রাল এক্সিস থেকে পনেরো সেন্টিমিটার উপরে উপরেও যা হবে নিচেও তাই হবে নিউট্রাল এক্সিস থেকে পনেরো সেন্টিমিটার উপরে পনেরো এই বেন্ডিং স্ট্রেসের মান নব্বই আবার নিউট্রাল এক্সিস থেকে পনেরো সেন্টিমিটার নিচে বেন্ডিং স্ট্রেসের মানও নব্বই এবার আমরা পাঁচ সেন্টিমিটার যদি উপরে উপর চিন্তা করি নিউট্রাল এক্সিস হতে পনেরো সেন্টিমিটার উপরে বেন্ডিং স্ট্রেস এত নিউট্রাল এক্সিস হতে দশ সেন্টিমিটার উপরে বেন্ডিং স্ট্রেসের মান একই মান এম ওয়াই বাই আই মান শুধুমাত্র পরিবর্তন হবে ওয়াইয়ের মান এই যে দশ সেন্টিমিটার উপরে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে এখান থেকে ওয়াইয়ের মান দেখো এবার টেন এই ওয়াইয়ের মান টেন তাহলে মান আসে সিক্সটি আবার নিউট্রাল এক্সিস থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার উপরে পাঁচ সেন্টিমিটার উপরে যদি আমি কল্পনা করি তাহলে এখান থেকে ওয়ায়ের মান এই সেকশন পর্যন্ত দূরত্ব হল পাঁচ এই যে ওয়ায়ের মান ফাইভ ওয়ায়ের মান ফাইভ ওয়ায়ের মান টেন ওয়ায়ের মান ফিফটিন পাঁচ সেন্টিমিটার পর পর হলো কিনা দেখো তাহলে এটা এরা মান আসে তিরিশ এবার আরও পাঁচ সেন্টিমিটার যদি আমি নিচে নামি তাহলে এটা নিউট্রাল অ্যাক্সিস বলতেছি তাহলে নিউট্রাল অ্যাক্সিসে ওয়ায়ের মান কোনো দূরত্ব নাই নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে নিউট্রাল অ্যাক্সিসের কোনো দূরত্ব নাই জিরো তাহলে জিরো এখানে যদি আমি ইউজ করি তাহলে এই মানটা হবে আলটিমেটলি জিরো কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার এবার এটা উপরের অংশ করলাম আমি অনুরূপভাবে পাঁচ সেন্টিমিটার পর পর নিচের অংশেও আসবে নিচের অংশেও একইভাবে আসবে মানগুলো এই যে জিরোতে থাকবে এখানে তিরিশ আসবে এখানে ষাট আসবে এখানে নব্বই আসবে উপরেও তাই ছিল তিরিশ ষাট নব্বই এই যে মানগুলো এখানে ডায়াগ্রাম অঙ্কন করতে বলছে এখানে জায়গা নেই আমি ডায়াগ্রামটা নিচে দেখানোর চেষ্টা করছি দেখো এই জন্য এখানে লেখা হচ্ছে অনুরূপভাবে পাঁচ সেন্টিমিটার পর পর নিচে এই যে এস ফাইভ তিরিশ এস টেন অর্থাৎ দশ সেন্টিমিটার নিচে 
60 S15 অর্থাৎ 15 হচ্ছে নিম্নের নিচে ম্যাক্সিমাম 90 এবার আসো ডায়াগ্রাম পিরন অঙ্ক পিরন বের করে ডায়াগ্রাম অঙ্কন করতে বলছে তাহলে 5 সেমিমিটার পর পর এর নিউট্রাল অ্যাক্সিস এটা নিউট্রাল অ্যাক্সিস 0 এই যে নিউট্রাল অ্যাক্সিস 0 এর উপরে 5 সেমিমিটার উপরে 30 এখান থেকে 10 সেমিমিটার উপরে 60 এখান থেকে 15 সেমিমিটার উপরে 90 আবার অনুরূপ ভাবে নিচের দিকেও এখন এটা দেওয়ার অর্থ হলো এটা আগেও আমি বলছি যে যদি এখানে দিয়ে আমি একটা বেন্ডিং স্ট্রেচ উৎপন্ন হয় তাহলে বেন্ডিং স্ট্রেচের কারণে এই ভাবে বেন্ডিং হবে এই বেন্ডিং এর কারণে এই অংশটাই কম্প্রেশন হবে এই অংশটাই টেনশন হবে অর্থাৎ এখানে চাপা পীড়ন উৎপন্ন হবে এখানে টানা পীড়ন উৎপন্ন হবে তাই এই অংশটাই আছে চাপা এই অংশটাই আছে টানা ঠিক ওকে थैंक यू